，先生。从片子上看，是骨癌的特征，请到医院来做活检。我不信，我蚂蚁吃好好的，怎么可能这样？我要回家医院再检查。当然可以，但是别拖太久。当初你要是听我的，把陆山一号早点卖给我儿子，咱们就都省心。我们公司的重点还是在稳固工程机械的大盘基础之上，聚焦环卫机械这个新的增长极上，争取五个亿的贷款。不在环卫机械上，这个恐怕很难。目前，上海和北京等一线城市，还有沿海发达地区的机械化清扫率为百分之七十，那大部分城市平均是百分之五十八，县城呢仅为百分之四十三，还是大有可为的。明总啊，六十米的无跑车和六十米的皮亚泵车价格相差二十五倍以上，而核心技术就差得更大了。我还是那句话。陆山的未来是高端装备制造业。什么是高端？拿下关键的核心技术，建设自己的液压公司。我当然知道了，但不是没钱吗？方志洲提出来，说是卖了环卫机械，聚焦主业。你觉得这个办法怎么样？办法有很多的呀。但是此时一万多员工，应该听谁的？他要是这样悬而未决，这不是办法。我们现在周前会都不知道该怎么开了。我请示了韩省长，鉴于目前生产经营的压力，在方日洲提交辞呈这段时间里，由你代为管理，等省委作出决定之后，再予以调整。会长，会长，你这上哪儿啊？啊，也不提前打个招呼、啊。李姐，我答应要付你专利费的，到现在一分钱也没付。对不住，但是你的钱呢，一定会付给你，而且陆山呢，一定会有自己的液压公司的。你哪来的钱？你哪来的钱呢？我这不还没免职吗？我现在就去工信部和国开行，请求他们批准把我们的项目纳入工业强基工程资金扶持的大盘子里。什么？我知道了。还有，起诉我们陆山一号专利侵权。你信吗？这是海比欧一贯用的伎俩，等我到了麦克斯之后，再跟他们协商解决。孟总，对不起，我要登记。不，你先回家，等我回来，然后我们一起想办法。寂寞，做了十年的冷板凳换来的。我们不光要有信心，更要有决心。这一仗必须打，但是我们不能先乱了阵脚。稳住，等我回来。啊。
，我觉得他不应该有侵权的可能。不是你觉得没有就没有，海比欧是行业的老大，他要说你侵权，你知道后果的严重性吗？啊，赶紧去找到魏成，把这件事情给我调查清楚。一旦涉及侵权，赶紧撤，不能跟他有任何的瓜葛。海比欧曾经提出要购买陆山一号的专利，现在又说侵权，这前后矛盾啊！说明我们诺言亚公司是动了他们的奶酪，我们更应该把这个公司更应该明白。陆山现在是由我代为管理师傅在这等我一下，怎么不接我电话？因为不信任。我不就问了一句有没有抄袭吗？一句也是不信任。我们都是搞技术的，有点借鉴这也很正常。再说一遍，我没有抄袭，更没有剽窃任何人的专利。董梦石，我只问你一句：你花了那么多精力和心血做了液压公司的整体技术方案，难道会因为一次诬告而放弃吗？明智的放弃，胜过盲目的执着。我不和你说，我去找明德江，联手打赢这场官司，还我清白。人家告的是你未成，跟陆山重工没关系，跟明德江更没关系。你的意思是说，让我一个人跟海比打官司？打官司也好，和解也罢，我想这都是你要面对的。毕竟专利证书上写的是你未成的名字。这是明德江的意思？要真逼着领导说出这样的话，就没意思了。公司不卷进这场国际官司。最多液压进出项目暂停，可一旦卷进去了，势必会耽误生产。如果公司不能扭亏为盈，这个责任谁来承担？更别说万一官司再输了呢？不可能，方总说了，这场仗必须打。现在是明德江说了算你是狼婆，带红的牌都行。哎，就这样子，全自动的焊机，你会用吗？不会用我就不能拍照片了。今天不会用，不代表我明天不会用。周老师，啊，既然我是参与这个自主创新陆山一号水瓶的劳模，你呀、啊、要给我拍出那种有知识的感觉啊！没问题。那小嘴小嘴一套一套的。哎，我给你找几本书呗，不好书拍，那多知识啊！谁一边干活一边看书啊？这种假兮兮的照片，要是给魏成看见了，肯定得嘲笑我三年。<笑>幸亏他去美国啃热狗去了。来，去不了吧？我听说老外要告他。这么抽的吗？我听别人说的。啊，对，刚才还有人说他在公司门口跟董梦石打起来了呢。哎，来都来了，来给我拍上。燕子，金燕子，魏成呢？回去了。咱们为什么自己不相信自己人？他不是陆山的人，所以你就不帮他？你这个专职液压公司的负责人，是因为有的陆山一号才有的你。海比欧告的是他魏成不是陆山，你跟我发什么脾气啊？他不会侵权的。我又不是法官。你现在怎么这么冷漠、啊？是冷静。对不起，对不起，刚才是我态度不好。你能不能帮帮魏成？他这个人很偏执，我怕他自己承受不了。
方董现在说话都不管用，我帮他，你觉得有用吗？燕子，你是长在地上的野草，那魏城就是在天上飘着永远都不会落在地上的白云。你们俩不合适，别跟人操心了。Why do you think that I have infrigerated? Wei Xianxiang, please do not get angry. Okay, I don't get angry. But you are really sorry to pay for five thousand yuan. You are a cruel and cruel man. You are forced to resign the company, give up the Yeyang company, and you will forever be the head of the Yeyang company. Wei Xianxiang, I have no need to remind you. Our phone number is temporary. The Zhou Jiajian Lawyer 他说：“你现在这番话算是威胁啊！”我会怕你吗？我的专利技术没有侵权，这是我藐视你们无耻行径的底气。朕不知道，威先生，你这些底气到底是从哪里来的？难道路线中公要和你一起打官司吗？他们不可能会下到那种地步吧？你听好了，我的尊严。和陆山重工的尊严不会因为你们秀了一下獠牙和利爪就会怕的，那样是奴隶。看样子了，我们没有什么好谈的了，只能在法庭上见啊。A lion will always be a lion. He'll never be a slave. Which Han seems delirious, just like crazy and ridiculous Don Quixote. Yeah, and the crazier he gets, the more damage he might cause. You know what? You got to be careful with him. He's got too much distinctive brilliance as a technology researcher. This is the fee for the intel on the infringement case. You need to sign it. Don't leave any trace, and don't contact him directly. Copy that. Right. Stand up. Ah, good. 要求的，让把这报纸换了，看看，换成新的。是我这劳模停错了。小点声啊！哎，老周，看见没？咱们厂现在不是打官司吗？官司要是输了，这几个字就不能说。所以有撕报纸，所以连个屁都不敢放，让魏成自己去打架。我不明白这事我们心虚什么？我真是看不惯这没骨气的样子。你以为去打群架就是志同道合吗？什么年代了，路见不平一声吼啊！打架需要钱，这么说，官司打赢了，钱是魏成一个人的；打输了呢，那得花大家伙的钱替他去打架。大家伙能同意吗？姑奶奶，多理解理解吧。啊，来来来，上。你给我。干什么呀？给我。这官司要赢了，我还要原封不动贴回
给你一个五百，哎呀，反正啊，官司打输打赢跟我们毛关系都没有，哼，跟我有关系、嗯。别跟人瞎聊了，好好学习学习，看报纸。这些呢，就是我整理出来的技术资料，那个是泵，这个是珠三环，也是他们攻击我们侵权的重点，它的结构原理。等会儿，等会儿啊。这些技术问题以后再说。你不先搞清楚、搞懂了这些问题，你怎么能找到对手的破绽呢？你怎么才能帮我们打赢官司呢？我是学法律的，不是学这个助灾环的。这个是环，那个叫泵。你现在就在用法律来赚助灾泵和助灾助灾环的钱。哎，对不起啊，说我们太急了，咱们接着说，好好说。那你跟我说实话。你们到底有没有侵权？你看了半天资料加实物，你没搞明白吗？没有，绝对没有。打国际官司可是很贵的，倾家荡产我也会打。行，但是输赢我们不能保证。没问题的话，签合同交定金。对不起啊，他没有恶意。这就是律师。哥，你病了？不，要不我陪你看医生吧？你病了不能乱吃药啊！我没病，我没病。这样。你去鹿山，中控，技术党是他们，我一会儿就来。哎，你要查什么？我给你准备一下。尸体源头，有一些是来自于十年前政府小组的助塞泵设计方案。这个、这可是是否信心的重要证据啊！一会儿见。你怎么就认定魏成一定会输呢？那赢了分你钱吗？燕子，你是不是喜欢上他了？我跟你说的是官司，我也跟你说官司，我警告你可别犯傻。就算你跟魏成再同过生死，那上千万的赔款能把你给活埋了。听见没有？我说这事儿跟你没关系。先不跟你说了，先挂了。哦，你是要买什么药吗？就是刚才出去那个魏先生啊，他买的药是他推荐给我的。主任，您这是给魏晨送饭呢？是啊，看样子他也没吃啊，门都没让我进，说是我什么忙也帮不上。怎么了，燕子？有事儿？哦，哎，我，您见过这个药没有啊？我知道啊，这药是治焦虑症的。熟悉这个药吗？怎么了？谁要吃这个药？是魏成。主任，主任
。那个魏晨最近打国际官司，压力挺大的。我，他绝对不会侵权。魏晨绝对不会侵权。我是当妈的，我什么毛都抓不了。我心，我心里难受。燕子，我担心你，知道吗？您别太担心了，肯定不会的。燕子，你帮我个忙。嗯，你在高原上救过魏成，你你好好劝劝他，你就跟他说这官司的输赢，真的没有那么重。我们家已经疯了一个人，病了一个人，真的不能再疯一个人，再病一个人了。可是，可是最近，您找他，他也没见您，而且我给他打了好多电话，他都没有接。哎，你帮你的吧，啊，孩子。主任，我没他地址、啊。阿弥陀佛，魏成没有抱着我们一块跳火坑、啊，真算他有良心。明总，官司还没打，你就因为“自主知识产权”这几个字，把报纸全都收回了，这不妥吧？这是稳妥，稳妥就应该赶紧购买陆山一号的专利，跟 HAPPO 打这场，给陆山树威的官司。上一期五亿元的债券马上就要到期了，这兑付完之后，我们可没有多少流动资金。再想想办法吧，啊，想什么办法？花钱，引火烧身吗？我觉得没有必要打这场官司，更没有必要购买陆山一号的专利。可是关系到企业的未来呀、啊，啊。没有当下，哪有未来？我们不帮魏成，魏成就肯定赢不了。魏成输了，陆山一号就没有了。核心技术自主可控，它就是一句空话。是啊，你对魏成的感情，对陆山一号的厚望，我都可以理解。但你刚交了辞职报告。你的首要任务是安静的等待省委的决定，而我的任务呢，要扭亏为盈，股票摘帽。所以，我这个代理决定：第一，我参与侵权案；第二，在侵权案没有结案之前，不考虑购买陆山一号的知识产权。你对陆山的技术积累，对魏成难道就这么没有信心吗？啊！我可以有信心，但我们的律师呢？他们未必有信心这个海皮欧的产品呢、啊，跟我们陆山一号啊，最大的区别其实就是……哎,哎，哎、方总，您别说了，这个官司啊，我们接不了。高律师，您跟您的律师事务所这些年一直在做我们陆山的法律顾问。我们现在需要你的时候，你为什么就害怕了，退缩了呢？是。做你们集团的法律顾问很多年了，可是这些年我们几乎每天都在处理那些必输无疑的官司，损失很大
如果说一定要让我今天接一场把我所有名声都搭进去的国际官司，方总，恕我直言，我真办不到。爸，谈的不顺利。我让你找到魏成呢。魏成说不麻烦咱们了。他一个人单枪匹马的去挑战人家国际大公司、大机构，找死吗？哎，可是爸，这件事情明总不支持，而且法务也不帮忙，更别说动用公司资源了。就咱们帮他。在海比欧看来，跟单枪匹马没区别。你好，您拨打的电话已关机。看来，魏成认为毕书无疑，可以结束了。这件事儿一旦开始，就不是关机所能结束得了的。不结束，那就只能弹劾，也不失为一种务实的办法。君子欲让小人欲望。我们越是毫无底线的退让，只会让对方变得更加的变本加厉，得寸进尺。这场官司必须得打。可是打国际官司，短则半年，长则两到三年。您还有这个时间吗？你侵权这件事吧，我跟你说，那何止是弱智，简直就是脑残，外加农药残留超标，无药可救的那一种。闭嘴！我可以闭嘴，但是麻烦你啊，跟我下趟楼，就当做是上仙下凡了。走。说这个世界上吧，其实没有什么。过不去的事儿都是自己跟自己过不去。要想打赢这个官司，得有好的身体，好的精气神儿。全世界都认定我这个官司会输，为什么你却在这里硬？因为这个专利是咱们在高原上狼嘴里冰雪中拿命换来的，死都不怕的事儿，能输吗？你快一点儿！你白长了这么大的体格子，里边都是康罗威啊！我就没听说过打官司还用跑步的。这个打官司呀，就好比是打架。打架，你想需要好身体吧？就算是挨打，那
也得有好身体才能扛得住。干嘛？我我跑不动了，我我我想睡觉。我明白，你一个人对付海比欧的，肯定是压力很大。但你想，就算你是一只蚊子，输了，那也得盯他们一管子血回来，是不是？我我我得洗洗。行行行行，我洗洗了吧。走走走走走，走。我们在人家眼里头，就是一颗微不足道的小沙子。那咱们也得是金刚沙，也得崩掉他们一颗牙。走。哎呀，行行好吧，你放过我吧，我跑不动了。放过你？你也会放过你吗？这是虐待，不是。科学家说了，运动会让你的大脑分泌那个多多巴胺。对对对，就多那个什么玩意儿，会让你的心情感觉到愉悦。怎么样？现在心情有没有感觉到很愉悦？我感觉我像你们家多多。那你可拉倒吧，我们家多多向来都是跑在我前面。快起来，再跑十分钟，快起来。我们喊句口号，直奔亚视界，走！人生豪迈，永不言败，胆大必胜，绝不输机。走！一、二、三、七。啊班主任，通知在家的董事会成员，明天召开临时董事会，议题就是应对 HPO 的官司。呃，方总，您确定要开这个会吗？这是你该问的吗？不是，我的意思是现在太晚了，不好通知啊。以前不也是这样的吗？走陆山一号的很多底层技术，是从魏冲之他们那代人就开始研发的，这是两代人的时间和精力精度出来的。邱镇长，嗯，我可以负责任的说，魏成，他没有侵权，陆山一号根本就不存在海比欧所说的侵权。可是海比欧明知道不侵权，还要告魏成。是方瑞洲要做一家公司啊，而打国际官司至少可以拖住你，让你先做不成。对，他们这样以大欺小，用所谓知识产权的名义来阻止我们发展的案例，其实很多。这是一道压力测试题，不仅是考魏城，更是在考方瑞洲和明德江。可惜的是，他们的分歧很大。邱省长。我觉得，你应该早一点出面。越是在这个时候，我们要尽早的统一思想，凝聚信心。在战争中学战争，在游泳中学游泳，总比我念念叨叨强一万倍吧。可是，可是他们的信心在哪？信心是打出来的。要想不被人卡脖子，那就得打，就得打胜仗。你就不担心？方瑞洲和明德江，他们两个先打起来。他们俩可是万人国企的掌门人，我倒是乐意在这次斗争中考察识别干部。啊，是啊，把今天我们的谈话咽下去。
好吃的呀！哎呀，我饿死了，快洗手了啊！烫麦子，好好好，真的有点烫。你笑什么？有什么好笑的吗？哎呀，为你高兴啊！我有什么高兴的事？大龄女青年突然半夜跑步了，说明什么问题啊？谈恋爱了？谁谈恋爱了？我才没谈恋爱呢，我这个呀，纯粹是人胖就要多跑步，人笨就要多读书。哦，行，你慢慢吃，吃完了就放桌上，明天我来洗啊。好好好。只要哥哥耐心地等待哟，我心上的人儿就会来到。人生豪迈，永不言败，敢打必胜，绝不放弃。够傻的张斌，我找到了一张公司十年前有关铸材环的设计草稿，那就证明我们的陆山一号的设计是有据可查的，还比如控告我们是不成立的。太好了，铸材环是叶亚蹦马达中的指环王啊！哎，你把图示放我看看。好，注意保密、啊。放心吧。对了，设计师是谁啊？咱们得赶紧找到他，得让他出庭作证啊！说吧。哦，那这么说是你爸爸影响你，即便豁出去了，也要打这个官司。我觉得是。张斌，张斌，哎呀，疼啊！王主任，人怎么没通知起啊？都通知到了，李总生病住院了，潘总在北京赶不回来，戴总在党校学习。明总不是在家吗？他人呢？我早上看到他的车了，你赶紧去催一催，少他一个人，人数没有过半，这会没法开啊。林总说，有很重要的客户要见，来不了。您为什么不参加临时董事会？我说了，我要见客户。林总，我请您回去开会。你发起召开临时董事会的资格，是不是有待验证吗？我还没有被免职啊。嗯、啊，为了帮魏成，不惜把全公司的名誉拖下水
，合适吗？有意见，可以到会上去提。现在就提，省得你把会开得只有集中，没有民主。你让我怎么跟你解释，你才能同意打这场官司？第一，如果上级明确表示要打这场官司，我服从，但是这种可能性极低，因为政府。不应该过多的干预市场主体。第二，你还是董事长、党委书记，你说什么是什么，以这种可能性为零师傅，师傅，师傅、啊。Sure. 